Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, wer den Titel gelesen hat, der wird gleich erkannt haben, dass da was steht mit Teil 1. Ja, die, der Grund ist einfach der, die heutige Folge, beziehungsweise die heutige und die nächste Folge, das wird zwei Podcast-Folgen geben, weil das Thema doch ein bisschen, während dem Schreiben des Blogbeitrages ist es dann doch ein bisschen ausufernder geworden und da habe ich mir gedacht, gut, da machst du lieber zwei kürzere Folgen draus, wie dass es da eine riesige lange Folge geben wird. Ja, es geht um die ganzen Gasmelder, Rauchmelder, Warngeräte für Gase, die es so gibt und da sind ja manche, werden da ja total kontrovers durchdiskutiert. Das wird nach diesen Podcast-Folgen auch nicht besser sein. Und äh, ich habe mich dem Thema einfach mal ein bisschen angenommen, weil es mich natürlich auch immer beschäftigt. Und ich werde euch da einfach mal meine ganz persönliche Meinung auch dazu sagen. Die muss natürlich nicht mit der euren und der vieler anderen übereinstimmen. Und ich weiß auch jetzt schon, dass es zum Teil sicherlich heftigen Diskussionsbedarf gibt gibt oder auch geben wird von Betroffenen zum Teil und ja generell halt einfach. Also da stelle ich mich jetzt schon drauf ein, dass es da zum Teil Feuer geben wird sozusagen. Ja, das Thema Gasmelder, Rauchmelder etc. Da gibt es ja die wildesten Sachen, die so im Campinghandel verkauft werden. Manche sind sicherlich sinnvoll, andere weniger sinnvoll bis hin zu meiner. Also ich sage das wirklich bis hin zu meiner ganz, ganz persönlichen Meinung. Einfach Quatsch. Und da werde ich jetzt in den nächsten Folgen einfach mal so ein bisschen drauf eingehen. Fangen wir mal mit dem Einfachsten an, was die meisten Leute kennenlernen. Aus dem eigenen Haus, aus der eigenen Wohnung. Das ist der Rauchgasmelder, beziehungsweise umgangssprachlich kennt das Ding ja jeder unter Feuermelder. Ja, was ist so ein Rauchgasmelder eigentlich? Denn... Der meldet ja kein Feuer, also der, 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 der sieht ja nicht, dass es brennt, sondern so ein Feuermelder, der reagiert ja eigentlich schon viel, viel früher. Natürlich bei dem großen Haus, da brennt es dann wahrscheinlich schon ordentlich, aber er registriert es eigentlich schon recht früh. Ja, wenn es anfängt zu brennen, dann entstehen da natürlich diverse Verbrennungsgase von richtig sauberem Gas bis hin zu Rauchgasen und auch Ruß- und Rauchpartikel. Gerade heute in der heutigen Zeit, wo es so viele Kunststoffe, Verbundstoffe, Klebematerialien und was weiß ich nicht alles gibt, ist das natürlich eine kunterbunte Mischung aus Reizgasen, die da stehen, Giftgase, Rußpartikel und was weiß ich nicht alles. Das ist einfach was ganz anderes wie früher, wo man einfach nur ein Stück Holz irgendwo verbrannt hat. Das ist natürlich wesentlich ökologischer verbrannt wie heute die ganzen Kunststoffe. Ähm... Ja, sind natürlich auch die ganzen Reizgase, Giftgase, wie der Name schon sagt, da sind natürlich auch viele giftige Rauchgase und Partikel mit in der Luft bei so einem Brand und das macht die Sache halt natürlich doppelt gefährlich. Schlimm genug schon, dass es brennt. Ja, was macht so ein klassischer Rauchgasmelder? Die allermeisten Feuermelder, die jeder auch zu Hause hat, an der Decke angebracht, die verfügen über den sogenannten so einen optischen Sensor, der erfasst einfach, wie viel Rauch oder Rußpartikel oder sonstige Partikel in der Luft sind und detektiert diese und ab einer gewissen Menge wird halt einfach Alarm ausgelöst. Der ein oder andere kennt es vielleicht, uns ist es sogar auch schon mal so gegangen, wenn man diese Dinger ungeschickt anbringt in der Küche zum Beispiel, sollte man ja einerseits, aber man muss halt aufpassen, wo. Also uns ist er schon mal beim richtig heftigen Anbraten in der Bratpfanne, ist das Ding in der Küche schon mal losgegangen. Und da wir die alle, da das Funkrauchmelder sind, die verbunden sind im ganzen Haus, geht da der Alarm im ganzen Haus los. Das war auch lustig. Und dabei haben wir eigentlich nur in der Bratpfanne angebraten. Aber eben der eine oder andere wird sich wird das vielleicht kennen. Wo sammelt sich so Rauchgas an? Viele werden das auch kennen aus diversen Videos. Vielleicht ist der eine oder andere auch in der Feuerwehr. Dort lernt man ja sowas. Generell steigen Rauchgase nach oben und sammeln sich unter der Decke. 
Und das ist natürlich auch erstmal so das Gefährliche, während der Feuerwehr ist oder war, der kennt es dann, irgendwann zündet dieses, dieses potenzielle Rauchgasgemisch, was dort oben ist, das hat ein sehr, sehr hohes Potenzial, das zündet irgendwann auch mal durch und dann gibt es so diesen bekannten Flashover, wo, wo dann halt diese Feuerwalze über einen hinüberrollt. Aber nichtsdestotrotz, durch diese Ansammlung an den Rauchgasen an der Decke ist es halt auch einerseits so gefährlich, weil das Rauchgas sich erstmal oben sammelt und dann halt immer weiter nach unten gedrückt wird. Andererseits weiß man, bei einem Wohnungsbrand sollte man möglichst tief gehen, möglichst auf allen Vieren grappeln, weil unten ist dann immer noch Sauerstoff genug vorhanden und man kann sich da in das Rettende nach draußen begeben. Ähm, ja, was, meine, was ist meine persönliche Meinung zu einem Feuermelder im Wohnwagen? Wir haben jetzt mal so ein bisschen kurz drüber geredet, was so ein Ding überhaupt ist. Also die mal, eigentlich jeder wird das von euch kennen, was ein Rauchmelder ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht ewig lange drüber rumdiskutieren. In der Tat ist es für mich die sinnvollste Anschaffung aller anderen Melder, weil einfach, ja, also viele Camper, das wird auch immer in, in Gruppenforen immer dann durch, durchgekaut und durchdiskutiert. Ist es sinnvoll? Brauche ich überhaupt einen Feuermelder im Wohnwagen oder im Wohnmobil? Das merke ich doch, das kriege ich doch mit. Jein. Natürlich tagsüber, wenn auf einmal auf dem Herd da die Stichflamme nach oben geht, dann, dann sieht man das. Aber nachts, so ein Feuer muss ja nicht zwingend, man denkt ja immer oft nur dran an die Gasheizung, an den Gasherd an die Kerze auf dem Tisch. Das sind ja so die naheliegendsten Sachen, an die man so denkt, wo so ein Feuer raus entstehen kann. Aber im Prinzip kann es auch durch einen Kurzschluss auf einer elektrischen Leitung, der Kühlschrank, der auf Strom läuft, auf 230 Volt läuft, bekommt einen Kurzschluss. Und dann fängt das so ein Schwelbrand an. Und der zieht sich dann halt, das fängt dann halt an, so ein bisschen rumzukokeln und rumzulodern. Und das wird natürlich immer größer. Und die Rauchentwicklung ist natürlich heute bei diesen ganzen Kunststoffen wesentlich höher wie, wie, wie die Flamme an sich eigentlich erstmal, also es, es, es räuchert erstmal rum wie blöd und da macht dann natürlich so ein Rauchmelder Sinn, weil der detektiert es halt sehr, sehr früh und in einem Wohnwagen, wenn das Ding halt mal brennt, der eine oder andere kennt vielleicht so, so Fotos von, von brennenden Wohnwegen, das geht dann gleich mal schnell und richtig, richtig ab. Ich meine, ja, was hat es da? Styropor, Polyurethan oder sonst so irgendwas und Pressspan, Holz, alles Leichtbauweise und alles. Also das Ding, wenn es mal brennt, brennt es dann wahrscheinlich ganz schnell ordentlich. Also deswegen aufgrund solcher Sachen, dass halt erstmal so ein Feuer mit so einem Schwelbrand, mit so einem Rumräuchern anfängt und ein Rauchmelder, das recht schnell detektiert, ist es für mich durchaus eine sinnvolle Sache so einen Rauchmelder anzubringen. Man muss natürlich im Wohnwagen oder Wohnmobil ein bisschen aufpassen, wo man den hinmacht, eben weil besagtes Thema Küche. Äh, wenn man doch drinnen kocht oder Wasser kocht oder sonst was, dann kann das schon mal sein, dass er nur dadurch schon Alarm schlägt. Oder wenn, wenn jemand im Wohnwagen rauchen tut, dann kann sowas auch schon ausreichen. Oder eine, eine räuchernde Kerze, wenn es richtig dumm läuft, wenn man sie ausgemacht hat. Äh, wenn es richtig blöd läuft, kann, kann das schon kurzzeitig ausreichen. Aber eben insgesamt ist das für mich was, wo ich sage, jo, das macht Sinn, einfach weil nachts, am Tag bekommt man es mit, aber nachts eben nicht, wenn da so ein Schwelbrand irgendwo anfängt. Der Geruchssinn ist durch, den, durch die Schlafphase, je nachdem, mehr oder weniger deaktiviert, man bekommt es gar nicht mit, man riecht nichts und bis man es hört kann, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Deswegen kann so ein Rauchmelder, der halt auf sowas reagiert, sehr, sehr ähm, ja, das Richtige einfach sein. Eventuell kann man sich natürlich noch überlegen, da kommen wir dann auch gleich schon zum nächsten Gaswarner, dass man sich einen Rauchmelder als Kombigerät zulegt in Verbindung mit einem Kohlenstoffmonoxidmelder. Ja, da kommen wir schon zum nächsten. Was ist Kohlenstoffmonoxid eigentlich? Kohlenstoffmonoxid entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von, ja, von allem. Also vom Propangas, Butangas, bei Bränden, Verbrennung von Kraftstoffen, wenn die nicht ordnungsgemäß verbrennen. Also überall, wo, wo halt eine Sauerstoffunterversorgung im, im Zuge des Brandes, der Verbrennung einfach stattfindet für einen Moment, entsteht Kohlenstoffmonoxid. Das Gefährliche an Kohlenstoffmonoxid ist, dass man es halt, man sieht es nicht, man riecht es nicht, man schmeckt es nicht. 
das ist das grundlegend Gefährlichste. Man bemerkt es einfach nicht. Also ja, ist einfach kann eingeleitet werden und man merkt es einfach nicht. Ähm, die Gefahr dabei ist, dass es dem beim Körper vom Körper halt deutlich stärker aufgenommen wird vom Hämoglobin als Sauerstoff. Also es verdrängt eigentlich den Sauerstoff oder es verhindert die Sauerstoffaufnahme und den Sauerstofftransport im Blut. Und das Ende davon ist einfach, um es kurz zu sagen, man erstickt. Nichts anderes ist es einfach. Dann, ja, was macht so ein Kohlenmonoxid, Kohlenstoffmonoxid, Warner? was macht der jetzt eigentlich? Der soll uns ja davor beschützen. Logisch. Und Alarm schlagen, sobald halt ein gewisser Wert überschritten ist an Konzentration. Und der Wert ist so gering, dass man da rechtzeitig rauskommt. Ähm, Im Sinn und Zweck des Ganzen ist zu alarmieren, dass man rechtzeitig reagieren kann. Und zum Beispiel entweder man, man geht raus aus dem Wohnwagen oder man macht halt Fenster und Türen auf. Jetzt kommen wir so ein bisschen dahin. Das kommt dann mit den all diesen Gasmeldern, die es so gibt, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Wir hatten vorher gesagt, Rauchgase oder vom Feuermelder, den sollte, der, der gehört nach oben bei sich, Rauchgase oben sammeln. Bei Kohlenstoffmonoxid ist es prinzipiell auch so, bei Kohlenstoffmonoxid ist geringfügig leichter als der Sauerstoff. Ist jetzt nicht so viel leichter wie jetzt zum Beispiel Helium, wo man einen Luftballon und zack, hängt das Ding an der Decke. Kohlenstoffmonoxid steigt nach oben, aber halt langsamer, weil, es, weil, weil der Gewichtsunterschied nicht ganz so groß ist. Aber dadurch, dass es nach oben steigt, ist es somit auch logisch, dass man solch einen Detektor oben anbringen sollte. Jetzt, wenn es ein Kombi-Detektor ist, muss man halt überlegen, ähm, klemmt man den unter die Decke oder macht man den an der Wand so ein paar Zentimeter unterhalb der Decke, wo man den genau anbringt oder ob man halt hingeht und sich zwei verschiedene Melder kauft, also ein Feuermelder und Kohlenstoffmonoxidmelder. Einfach um da so ein bisschen so eine Differenz drin zu haben. Weil Kohlenstoffmonoxid ist zum Beispiel auch wieder das Zigarette rauchen. Selbst dort entsteht auch Kohlenstoffmonoxid. Und das kann schon ausreichen, weil diese, weil diese Melder auf Kohlenstoffmonoxid, die sind brutal empfindlich. Also da brauchst echt nicht viel. Da reicht auch eine Zigarette und das Ding geht ab wie das Messer. <lacht> macht Rabatz. Also das muss man sich gut überlegen, ob man den wirklich auch unter die Decke klemmt oder vielleicht beim Bett hinten irgendwo halt 10, 15 cm unterhalb von der Decke an die Wand macht oder so. Das muss man sich halt einfach überlegen. Kommt auch ein bisschen auf den Schnitt des eigenen Mobils an und wie groß das Ganze natürlich ist. Ähm so, da jetzt Kohlenstoffmonoxid ziemlich oft entsteht, selbst beim Auto entsteht das so ein bisschen bei, bei der Verbrennung und ich würde jetzt beinahe auch behaupten, bei der Gasverbrennung in der Trumaheizung entsteht das vielleicht sogar auch ein bisschen, wird dann noch aufoxidiert zu CO2 letztendlich, aber gut, ist dann auch nicht so. Ähm, prinzipiell ist es einfach so, dass wenn, oder nehmen wir die Zigarette, wenn man eine Zigarette raucht, entsteht auch Kohlenstoffmonoxid, aber das ist jetzt nicht so, dass es einen umbringt. Also die Zigarette schon irgendwann. Aber der, das Kohlenstoffmonoxid ist jetzt nicht so, dass man anhand von der Konzentration, was da frei wird an Kohlenstoffmonoxid, dass man da gleich ohnmächtig wird. Prinzipiell ist es halt auch so, was man überlegen muss, Wohnwagen, Wohnmobile, die besitzen Zwangsbelüftungen. Die besitzen die an der Decke, die besitzen die am Boden. Auch die großen Heki-Dachfenster sind zum Großteil zwangsbelüftet. Ich glaube, es gibt eine Heki-Version, die ist nicht zwangsbelüftet, aber die allermeisten sind es meines Wissens nach. Und durch diese Zwangsbelüftung kann auch Kohlenstoffmonoxid wieder nach außen entweichen. Jetzt habe ich vorher gesagt, das geringfügig leichter als Sauerstoff. Also wir haben Zwangsbelüftungen am Dach, die Heki-Dachfenster und ansonsten hat ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil sonst auch noch weitere Zwangsbelüftungen. Und darüber hinaus kann natürlich... Eine geringe Menge an Kohlenstoffmonoxid kann dann natürlich einfach so drüber entweichen durch, diese permanente, durch diesen permanenten Luftaustausch. Also im Normalfall sollte, wenn da irgendwo eine, was ist, sollte das nicht eine dramatische Auswirkung haben. Wenn natürlich halt eine größere Fehlfunktion von der Heizung oder Undichtigkeit im Abgassystem ist, dass da wirklich Unmengen reingeballert werden, dann, dann ist natürlich das mit der Zwangsbelüftung auch so eine Sache. Aber eben Kohlenstoffmonoxid entsteht auch bei Bränden. Und da kommt jetzt wieder diese, dieser Kombi-Gaswarner Kombi zum Tragen. Eben dadurch, dass das bei Bränden auch in hohem Maße entsteht, 
wenn man sich schon einen Melder zulegt, wäre so ein Feuermelder kombiniert mit einem Kohlenstoffmonoxidmelder meiner persönlichen Meinung nach sinnvoll, weil die das halt recht schnell ähm, detektieren und man dadurch halt durch ein eventuelles Problem aufmerksam gemacht werden kann. Ja, kommen wir noch als letzten, letztes Gas für diese Folge. Wir sind schon wieder bei 15 Minuten, muss ein bisschen Gas geben. Ist das Kohlenstoffdioxid. Das kennen alle. Also wer Kohlenstoffdioxid nicht kennt, weiß ich nicht. Wir atmen. Wir atmen das auch dementsprechend mit jedem Atemzug aus. Jeder kennt es aus dem Mineralwasser, aus der Cola, aus dem Soda Club. Überall kennt es jeder. Wir haben CO2 in einem gewissen Grad in der Luft, weil unser ganzes biologisches System da letztendlich drauf basiert. Hätten wir keinen keinen Kohlenstoffdioxid würden umgekehrt die Bäume keinen Sauerstoff produzieren. Es würde die Chlorophyllproduktion, würde, die ganze Biologie hängt ja da hinten dran. Von dem her, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht weiter in den Biologieunterricht zurückgehen, was Kohlenstoffdioxid eigentlich ist. Ja, was macht so ein Kohlenstoffdioxid? Gaswarner, der macht nichts, der macht genau dasselbe wie halt ein Kohlenstoffmonoxid, Gaswarner auch. Er guckt, wie viel Kohlenstoffdioxid ist in der Luft. Wenn ein gewisser Grenzwert erreicht ist, dann hier, hallo, ich muss Alarm geben. Bei Kohlenstoffdioxid ist es jetzt so, das heftet sich jetzt nicht irgendwie so an. Es wäre ja schlimm, wenn das einfach drin an, am Hämoglobin oder am Blut oder sonst irgendwas kleben bleiben würde, weil dann könnte ja auch kein neuer Sauerstoff aufgenommen werden. Von dem her verhält sich Kohlenstoffdioxid nicht so wie Kohlenstoffmonoxid. Bei Kohlenstoffmonoxid war es so, dass sich das halt ans Hämoglobin heftet und dadurch die Sauerstoffaufnahme verhindert. Das ist beim Kohlenstoffdioxid nicht der Fall. Beim Kohlenstoffdioxid ist es einfach so, dass, dass es halt den Sauerstoff aus der Luft verdrängt und wenn kein Sauerstoff mehr da ist, dann ist halt auch vorbei. Wo nichts ist, kann man nichts einatmen, kann man nichts aufnehmen und dann ist halt natürlich auch Ende Gelände und fertig aus. Und da ist halt das Gefährliche einfach beim Kohlenstoffdioxid. Es ist dasselbe wie beim Kohlenstoffmonoxid. Es ist ein geruchsloses, ein farbloses, geschmackloses Gas, was man nicht bemerkt in der Luft. Wäre schlimm, sonst würde die Luft permanent nach Kohlenstoffdioxid stinken. Und somit bemerkt man das nicht. Und durch so einen Gaswarner kann man halt darauf aufmerksam gemacht werden, hey, hier äh, ist eine Grenzsituation an Kohlenstoffdioxid, mach mal Fenstertüren auf oder renn einfach mal raus. So, und jetzt kommen wir zu dem, einem der wichtigsten Punkte bei diesen ganzen Gaswarnern, die so verkauft werden. Das ist dann auch für die nächste Folge auch noch wichtig, weil eben es gibt ja die, die tollsten Kombinationen an Gaswarnern. Bei Kohlenstoffdioxid ist es nämlich so, das ist schwerer als Sauerstoff und sammelt sich somit unten auf dem Boden an. Kohlenstoffmonoxid und Rauchgase sammeln sich oben an. So, jetzt ist es ja äußerst, also ja, es ist äußerst sinnfrei, sich einen Gaswarner zu kaufen oder ein, ein, Rauchga ein, ein gaswarn kombigerät was als Feuermelder, also als Rauchgaswarner, als Kohlenmonoxidwarngerät und als Kohlenstoffdioxidwarngerät fungiert. Weil, wo hänge ich denn das Ding hin? Die einen Gase sind oben, die anderen Gase sind unten. Ja, wo, wo, wo muss das Ding jetzt hin, damit, damit ich mir sicher sein kann, dass das dann auch funktioniert? In die Mitte? Ich glaube, das ist zu spät. Also von dem her, ihr seht schon, da muss man ähm, wirklich differenzieren, wo die Gase aufgrund ihres Molekulargewichtes, wo die Gase einfach hinwandern. Und dementsprechend ist es totaler Käse, sich so ein super duper mega Kombigerät an Gaswarner zu kaufen, der alles mögliche misst und messen kann, an Gasen, die ja gar nicht zueinander passen. Totaler sinnfreier Blödsinn. Wenn ihr das wollt, dann kauft euch zwei Geräte. Ein Kohlenstoffdioxidmesser, ein für Monoxid, von mir aus noch gepaart als Feuermelder, aber kein so eierlegendes Wollmilchsau-Kombigerät, weil es funktioniert, es geht gar nicht, ist totaler Käse. Ähm, dann jetzt hier noch meine persönliche Meinung zum Kohlenstoffdioxid-Gaswarner. 
Ähm, auch hier gilt wieder das, dasselbe, Kohlenstoffdioxid wandert nach unten, wir atmen es ja auch während dem Schlafen aus. Also das, das Kohlenstoffdioxid, was im normalen Maße entsteht, ist in keinster Weise gefährlich. Wäre ja schlimm. Sonst würde man ja jede Nacht ersticken im Wohnwagen oder im Wohnmobil. Deswegen ist, macht das total überhaupt nichts. Auch wieder, weil der Wohnwagen, das Wohnmobil natürlich über die ganzen Zwangsbelüftungen ähm, verfügt und somit das absinkende Kohlenstoffdioxid kann natürlich durch die bodennahen ähm, Zwangsbelüftungen nach unten raus. Und dann ist es weg, kommt frische Luft rein und fertig. Ähm, natürlich kann es auch hier durch, würde ich jetzt nicht mehr sagen, ein Defekt der Gasheizung sein, sondern was weiß ich, wenn jetzt trotz sachgemäßer Gasverbrennung entsteht halt nur noch CO2, also warme Luft eigentlich mit, mit einem höheren CO2-Gehalt. Da ist halt die größte Gefahr, dass halt zum Beispiel, was weiß ich, wenn die Heizung irgendwie undicht ist oder die Abgasführung ist undicht und leitet halt CO2-haltiges Gas äh, in den Innenraum. Und selbst da finde ich, ach, also da, da müsste wahrscheinlich schon ordentlich was an CO2 reingeballert werden, dass es, dass es wirklich kritisch werden kann. Also ich selber ein CO2-Gaswarner ja, halte ich jetzt ganz persönlich für, für nicht unbedingt notwendig. Also das, das so ein Feuermelder und CO-Melder ist da wesentlich besser investiertes Geld wie in einen CO2-Melder. Nichtsdestotrotz, wenn, wenn sich jemand sicherer fühlt mit einem CO2-Melder, den bringt den dann bitte in Bodennähe an und klebt den nicht unter die Decke, weil das ist Quatsch. Klebt das Ding irgendwo un unterhalb von der Bettkante an, nicht direkt ganz unten auf dem Boden, irgendwo ja, unter der Betthöhe einfach irgendwo. Weil es bringt ja auch nichts, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, wenn man ständig Angst hat, oh, könnte irgendwas schief gehen und nicht das, was dann doch nicht merken und alles. Ja, dann kauft euch so ein Ding, installiert es, weil die kosten ja auch nicht die Welt. Ich selber mache es nicht, ähm, weil, weil ich es unnötig finde, einen CO2-Melder. Aber wer sich besser damit fühlt und wer sich vor allem auch sicherer damit fühlt, wem die Angst genommen werden kann, der soll diese, ja, was kostet das Ding wahrscheinlich, 10, 15 Euro, ich weiß es nicht, kostet nicht die Welt. Dann kauft euch so einen CO2-Melder auch und ansonsten kauft euch ein, ein, ein hier Rauchgas, Schrägstrich Feuermelder, vielleicht noch gepaart als kohlenmonoxid gaswarngerät und das ist wesentlich sicherer und wesentlich sinnvoller vor allem. Ja, das war's für diese Folge. Wir sind jetzt schon wieder boah, 22 Minuten dran. Das ist doch ordentlich. Deswegen eben säge ich diese Folge hier jetzt ab. Um nächste Woche gibt es dann Teil 2, den Gaswarner Teil 2. Ähm ja, es gibt ja noch das ein oder andere Gas. Sage ich euch das jetzt? Nee, ich sage nicht, um was für Gase es genau geht. Da lasse ich euch jetzt einfach mal zappeln. Aber ich bin mir ganz sicher, der zweite Teil stelle ich mich schon darauf ein, dass ich, also zum einen auch wird es mich interessieren und zum anderen bin ich mir sicher, dass, da, ähm, dass es da die eine oder andere Diskussion bzw. Diskussionsbedarf geben wird. Also, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, die Folge hat euch so ein bisschen in meine Denkweise über diese Gaswarngeräte Teil 1 gegeben, was ich persönlich jetzt halt für sinnvoll halte und nicht, dass ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Das muss jeder am Ende für sich selber entscheiden, welche Mel Melder und Gaswarngeräte sinnvoll sind. Und, aber ich wollte euch da einfach mal so ein bisschen so einen Einblick geben. Und jo, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugehört habt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Teil 2. Bis dann. Ciao. Ja.